os benefícios da prática do Ho'oponopono são ilimitados e torna a vida muito mais leve e fluida. Olá, seres gratos do universo, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Seja Grato Sim. Eu sou a Gaia, terapeuta de expansão da consciência, e hoje eu vou me aprofundar um pouco mais sobre o Ho'oponopono e trazer os elementos fundamentais que compõem a nossa identidade, conforme determina a tradição havaiana. E a nossa identidade própria, gente, ela é composta por quatro elementos de acordo com o Ho'oponopono identidade própria. E o primeiro é o subconsciente ou unirripili, que em havaiano quer dizer criança, Trata-se então da nossa criança interior, a nossa parte emocional do nosso ser e também a parte de nós em que todas as memórias e lembranças estão ali guardadas e estocadas no nosso subconsciente. E quando você pratica o Ho'oponopono, é aqui que começa a limpar essas memórias. Por isso é muito importante estar sempre fazendo o Ho'oponopono, porque a gente nunca sabe o que está sendo limpo e o que precisa ser limpo mas que tem muita coisa que sentimos e não sabemos o porquê, principalmente aquelas é, emoções e sentimentos negativos, aquelas tristezas que aparecem do nada, aquela angústia, a, ou até mesmo irritação que vem e não sabemos de onde. E não precisa saber de onde vem também, tá, gente? Se você sentir que tem alguma coisa te incomodando, já basta fazer o Ho'oponopono, que a limpeza já está sendo feita. O segundo elemento é o consciente, que em havaiano é o urrani, que significa mãe. É, ela corresponde ao mental, ao intelecto. E graças a essa parte, somos capazes de fazer as nossas escolhas, de ter consciência. Então, essa parte é como se agisse como a nossa mãe mesmo. Aquela que nos orienta, que nos direciona, aquela que nos ajuda a fazer as melhores escolhas. Claro que ela nos orienta é, diante do acesso das informações que ela tem. O terceiro elemento é o superconsciente, que em havaiano é alma cua, que significa pai. Podemos também dizer que é alma ou ser superior. Ela, ele faz parte de nós, mesmo que se encontre em outra dimensão, e ele não se deixa levar pelas memórias do subconsciente e está sempre conectado com Deus, que é o nosso quarto e último elemento. Então, gente, Deus ou a inteligência divina é o nosso quarto elemento. Essa parte se encontra em todos os seres e é o que nos conecta a todos. Essa parte também pode ser chamada de Deus em nós, e a limpeza das memórias será feita por Ele. Mas tem um detalhe bem importante, a limpeza só é feita se fizermos expressamente o pedido. Sabe por quê? Porque nós temos o livre arbítrio. Por isso a importância de você pedir para limpar. Você tem que ter essa consciência, você tem que saber é, se você deseja ou não limpar essas memórias. Tudo que nos incomoda, que nos trazem problemas, é porque tem algo que precisa ser limpo e purificado. E o bem-estar, gente... É a base do universo. Eu sempre trago essa frase aqui para vocês. Então, quando você sentir qualquer desconforto, qualquer é, problema, é claro que algo precisa ser limpo e purificado. E cabe a você ter essa consciência, essa clareza e fazer a escolha de liberar e limpar essas memórias erradas ou não. Então, gente, a partir desses quatro elementos né, da nossa personalidade, da nossa identidade própria, que acaba sendo feito o processo de limpeza através do Ho'oponopono. Quando um problema surge, quando um problema aparece, graças ao consciente, que é o Uhani, que significa mãe, como já expliquei para vocês, que a pessoa terá precisamente a consciência do problema e assim poderá escolher é, fazer a limpeza ou não. O seu trabalho é apenas reconhecer essas memórias e pedir para que elas sejam limpas. Simplesmente reconheça que a origem dos problemas em sua vida vem somente de você e através de você. Quando reconhecemos que somos os únicos criadores do nosso universo e da nossa realidade e assumimos essa responsabilidade... Gente, fica muito mais fácil em poder modificar, em poder entrar em comunhão, em poder entrar em alinhamento com o universo. 
Como vocês podem ver, esses quatro elementos, eles interagem entre si incessantemente, mas cada um tem seu papel específico, mas todos eles têm um objetivo final, que consiste em estar em perfeita harmonia. E à medida que vamos praticando o Ho'oponopono, é, vamos percebendo rapidamente que é uma boa maneira de abandonar a bagagem pesada que acabamos carregando pela vida inteira. E é isso, seres gratos, se vocês quiserem se aprofundar mais sobre o Ho'oponopono, esse conteúdo é baseado neste livrinho aqui, ó. Opa, tá de cabeça para baixo. É o Ho'oponopono, o segredo da cura havaiana, certo? É, e esse também eu indico para vocês, que eu sempre né, trago algum vídeo sobre ele, que é de Joey Vitale, o Limite Zero. É, e se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu sempre respondo. Se ainda não for inscrito, já se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana estamos trazendo conteúdos novos, conteúdos que te ajudam a entrar na frequência do universo. O meu muito obrigada para quem ficou até o final do vídeo. Beijos e até a próxima.